today we are going to see stack ADD in the data structure the agenda in this PPT we are going to see stack ADD implementation of stack array implementation and linked list implementation also the application evaluation evaluating arithmetic expression we'll see one by one stack ADD uh, stack uh, eppadi namma vandu implement pannumo uh, stack endha maadhiri irukku nu solli paathona inge neenga the image paathina puriyum inge image la idha da vandu namma inda indha mari irukadha neenga assume panikonga idla values vandu onnu namma insert pannite varappa enna aguna first inge insert pannu aduthad mala aduthad mala aduthad mala last ah endha values varaikum namma insert pannirukom adha da vandu top solluvom um, stack porthu irukka enna na lifo nu solluvom idha lifo na enna na last and first out edhu last ah podromo adha da vandu namma first ah velila edupom idhila vandu top most இந்த பொசிஷன் தான் வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து பாயிண்ட் பண்ணியிருப்போம் ஈவன் இன்சர்ட்கும் டெலிட் பண்ணாலுமே இந்த டாப் மோஸ்ட் பொசிஷனில் இருந்து தான் ஆப்ரேஷன் வந்து நம்மளால் பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் இப்போ என்னென்னா இன்சர்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த டாப் செல்க்கு அடுத்ததாக நான் இன்சர்ட் பண்ணுவேன் அப்போ வந்து நான் இன்சர்ட் பண்ணுற அந்த பொசிஷனை தான் வந்து டாப்னு சொல்லி பாயிண்ட் பண்ணி விடுவேன் இதே டெலீட் பண்ணுறனாலும் டாப்பில் இருக்க அந்த வேல்யூஸை டெலீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு கீழே இருக்க அந்த பொசிஷனை தான் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா டாப்னு சொல்லிட்டு பாயிண்ட் பண்ணி விடுவேன் ஸோ இதை வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா லாஸ்ட் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் சொல்லுவோம் ஸோ இதோட ஆப்ரேஷன் இருக்கிறது பார்த்தோம்னா புஷ் ஆப்ரேஷன் புல் ஆப்ரேஷன் இன்னொன்று நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணியும் பார்க்கலாம் புஷ் அண்ட் புல் புஷ் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் இந்த பாப் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ரெண்டுமே வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா ஒரே பொசிஷனில் தான் பண்ணுவோம் அதுதான் வந்து டாப் இதுக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிள் பா இம்ப்ளிமெண்டேஷன் நம்ம ஸ்டாக் வந்து எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலான்னு பார்த்தோம்னா லிங்க் லிஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இருக்குது இதில் வந்து அரே இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இருக்குது லிங்க் லிஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் இங்கே வந்து ஒரு லிங்க் லிஸ்ட் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இன்சர்ட் பண்ண லிஸ்ட்டு எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா இது இந்த இந்த நோட் தான் ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட நோடு ஃபிஃப்டி அதுக்கப்புறம் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அப்புறம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ஸோ லாஸ்ட்டாக பண்ண இன்சர்ட் பண்ண நோட் தான் வந்து இந்த தௌசண்ட் இப்போ டாப்புன்ற அந்த பொசிஷன் டாப் பொசிஷன் இதை தான் சொல்லுவோம் டாப் வந்து இதை தான் பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் டாப்னு சொல்கிற சொல்கிற நம்ம பொசிஷன் சப்போஸ் நான் இப்போ ஏதாவது இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன்னா இந்த டாப்க்கு மேலே தான் வந்து என்ன ஆகும்னா இன்சர்ட் ஆகும் இன்சர்ட் ஆகிட்டு அந்த வேல்யூஸை டாப்னு பாயிண்ட் பண்ணி விட்டுருவோம் அதோட மெமரி அட்ரஸ் இங்கே வந்து நம்ம கொடுப்போம் இதே நான் டெலிட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டாப்பில் இருக்க அதே வேல்யூஸ் இதுதான்ஸ்டாக் இதே நம்ம அரே இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அரேல வந்து இந்த மாதிரி இருக்கு அரே வந்து இண்டெக்ஸிங் யூஸ் பண்ணுறதுனால ஸோ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ பொசிஷன் இது என்னென்னா ஒவ்வொரு டைம் இன்சர்ட் பண்ணுறப்போ ப்ளஸ் ஒன் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிட்டு வரும் இப்போ த்ரீ வரைக்கும் இருக்கு நான் இன்னொரு டூ தௌசண்ட் நான் இன்சர்ட் பண்ண போறேன்னா த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் இங்கே கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து த்ரூ டூ தௌசண்ட் ஸோ த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் இங்கே ஃபோர்த் பொசிஷன் சப்போஸ் அதை வந்து இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் இங்கே ஃபோர் வந்ததுக்கப்புறம் இதுதான் டாப்னு பாயிண்ட் பண்ணி விடுவோம் இதுக்கப்புறம் நான் டெலிட் பண்ண போகிறேன் தௌசண்ட் இருக்கிறத நான் டெலிட் பண்ண போகிறேன் அதாவது டாப் செல்ல தான் டெலிட் ஆகும் ஸோ நான் இதை டெலிட் பண்ணுறேன்னு வச்சு இங்க <laughs> ஒரு நோட் நோட் பாயிண்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம் இதில் வந்து எலமெண்ட் அதோட நெக்ஸ்ட் அதாவது மெமரி லொக்கேஷன் எது அப்படிங்கிறதுக்கான பாயிண்டர் வேல்யூஸ் இங்கே இருக்குது அப்புறம் ஒரு ஸ்டாக் கிரியேட் பண்ணுறோம் இப்போ என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாக் வந்து எம்டியாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் எம்டியாக இருந்துச்சுன்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் இது வந்து ஜீரோ ஆர் ஒன் பாஸ் பண்ணணும் இஃப் இட் இஸ் எம்டி ஜீரோ அதர்வைஸ் ஒன் அதுக்கப்புறம் ஸ்டாக்கை வந்து நம்ம புதுசாக கிரியேட் பண்ணுறோம் ஸ்டாக் கிரியேட் பண்ணுறோன்னா ஒரு ஸ்டா ஒரு நோட்க்கு வந்து நமக்கு என்ன வேணும் எலமெண்ட் ஸ்டோர் பண்ண வேலை வேணும் அதுக்கான மெமரி லொக்கேஷன் ஸோ எம்எலாக் யூஸ் பண்ணி தான் ஸ்டாக் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணோம் நமக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு சைஸ் வேணுமோ அதை இது பண்ணுறோம் சப்போஸ் சைஸ் இல்லை மெமரி அலக்கேட் பண்ண முடியலை அப்படின்னா ஸோ இங்கே வந்து செக் பண்ணுவோம் மெமரி அலக்கேட் பண்ண முடியலனா இது வந்து நல்லன் ஸ்டோர் ஆகிடும் எம்எலாக் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறப்ப நல்லன் ஸ்டோர் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து டிபெண்ட்ஸ் நல்லா இருந்துச்சுன்னா இது வந்து நம்ம ஃபேட்டல் எரோ சொல்லிட்டு வெளில வந்துடும் அப்படி இல்லைன்னா நமக்கு ஸ்டாக் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணும் இதே நம்ம வந்து ஸ்டாக் வந்து நல் நாமளா இது பண்ண போறோம் அப்படின்னா நல் வேல்யூ அதாவது
லிங்கட் லெஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இன்சர்ட் பண்ணுற வேல்யூக்கான நெக்ஸ்ட்டு பாயிண்டர் வந்து நல்லாயிருக்கும் ஸோ அது நம்ம நல் பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணுவோம்னா அங்கே வேல்யூஸ் வந்து என்ன நம்ம ஸ்டாக் கொடுக்குறோமோ அந்த ஸ்டாக்கான நெக்ஸ்ட்டு பாயிண்டர் வந்து நல் பண்ணி விட்டுருவோம் எந்த வேல்யூஸும் இல்லை அதுக்கப்புறம் அது பாயிண்ட் பண்ண இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறப்ப இது இப்போ என்னென்னா இது வந்து இங்கே இருக்க இந்த வேல்யூஸ் எதுக்காகனா டாப் எலமெண்ட் எதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாக் உள்ளே வரும் ஸ்டாக் எம்டிஐ இல்லையான்னு செக் பண்ணுவோம் எம்டிஐ இருந்துச்சுன்னா எரர் பாஸ் பண்ணுவோம் அப்படி இல்லைன்னா அந்த ஸ்டாக்கோட நெக்ஸ்ட்டு பாயிண்டர் ஏன்னா லாஸ்ட்டாக இருக்க அந்த ஸ்டாக்கோட நெக்ஸ்ட்டு பாயிண்டர் இருக்கு இல்லையா அதோட எலமெண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத ரிட்டர்ன் பண்ணுவோம் டாப் மோஸ்ட் வேல்யூஸை ரிட்டர்ன் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த மெத்தட் புஷ் ஆப்ரேஷன் பாப் ஆப்ரேஷன் புஷ் புஷ்னா என்னென்னா இன்சர்ட் ஆப்ரேஷன் இதில் வந்து நம்ம வேல்யூஸ் இப்போ இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் என்ன வேல்யூ இன்சர்ட் பண்ண போகிறோன்றது தான் எக்ஸு அந்த ஸ்டாக்கோட அந்த ஸ்டாக் கம்ப்ளீட் ஸ்டாக் இங்கே இருக்கும் இப்போ என்ன சும்மா ஒரு பாயிண்டர் ஒரு டெம்பரரி செல் சொல்லிட்டு ஒரு பாயிண்டர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம் எதுக்குன்னா நம்ம இதில் தான் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு நம்ம இன்சர்ட் பண்ணணும்னா நம்ம ஒரு நோடு கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ எம்எல்ஆக் யூஸ் பண்ணி சைஸ் கிரியேட் பண்ணி ஒரு நோட் கிரியேட் பண்ணிட்டோம் இது வந்து இப்போ என்ன ஆகும்னா இது வேல்யூ மெமரி அலகேட் ஆகிடுச்சு இந்த நோட்க்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இது வந்து நாட் நல்லாயிருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா நல்லிருக்கும் ஸோ இப்போ மெமரி நமக்கு அலக்கேட் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா அதோடய எலமெண்ட்டில் நம்ம என்ன எலமெண்ட் இன்சர்ட் பண்ண போகிறோமோ அதை எடுத்து இன்சர்ட் பண்ணுவோம் அதோட நெக்ஸ்ட்டு பாயிண்ட் அந்த நெக்ஸ்ட் இருக்க அந்த பாயிண்ட் இதில் ஸ்டாக்கோட நெக்ஸ்ட்டு என்ன வேல்யூஸ் இருக்கோ அந்த வேல்யூஸை வந்து இந்த இதுக்கு மூவ் பண்ணுவோம் ஏன்னா அப்போ தான் நமக்கு என்ன ஆகும்னா அதுக்கு அடுத்த சீரீஸ் வந்து நம்ம கரெக்டாக ட்ராக் பண்ணி போகிறதுக்காக அடுத்த அதாவது என்ன அடுத்த மெமரி லொக்கேஷன் இது வரைக்கும் என்ன டாப் எலமெண்ட்டாக இருந்துச்சோ அந்த வேல்யூ வந்து இப்போது இதுதான் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிற செல்லு தான் டாப்பாக இருக்க போகுது ஸோ அடுத்த வேல்யூக்கான பாயிண்டர் நம்ம இங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வைப்போம் அதுக்கப்புறம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா ஸ்டாக்கில் போயிட்டு இப்போ வந்து எது வந்து ஸ்டாக்கோட பாயிண்ட் டாப் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா இப்போ நம்ம இன்சர்ட் பண்ணால் அந்த செல்லு தான் ஸோ அதுதான் வந்து இன்சர்ட் ஆப் இங்கே வந்து இந்த டெம்ப் செல்ல வந்து நம்ம இதுக்குள்ளே ஸ்டாக்குள்ளே நெக்ஸ்ட் பாயிண்டராக போட்டு போயிடும் இந்த ஸ்டாக்குக்கான இப்போ நெக்ஸ்ட் பாயிண்டை வந்து நம்ம லாஸ்ட்டாக இன்சர்ட் பண்ணால் அந்த செல் தான் இப்படி தான் வந்து இன்சர்ஷன் நடக்கும் இப்போ பாப் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு செல் டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறாங்க முதல் ஸ்டாக் எம்டியாக இருக்கான்னு ஃபஸ்ட் செக் பண்ணிக்கிறாங்க இஃப் இட் இஸ் எம்டி எம்டி ஸ்டாக் சொல்லிடும் அப்படி இல்லைன்னா ஃபஸ்ட்டு செல் சொல்லி நம்ம டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்குள்ளே அந்த ஸ்டாக்கோட நெக்ஸ்ட் செல் அதாவது டாப் செல்லை எடுத்துக்கோம் டாப் செல்லோட வேல்யூஸை வந்து இப்போ நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ என்ன ஆகும்னா டாப் செல்லாக வந்து எதாக இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒன்றை வந்து டெலீட் பண்ணிடுறோம் டெலீட் பண்ணதுக்கப்புறம் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து இதுதான் நான் டெலீட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் இருக்குது டெலீட் பண்ண போகிறேன் ஆனால் இது வந்து எதை பாயிண்ட் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா இங்கே ஒரு ஃபிஃப்டி சம் வேல்யூஸ் இருக்குது இதை பாயிண்ட் பண்ணியிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போது இந்த எஸ் ஆஃப் நெக்ஸ்ட்டுங்கிறது இது தான் இந்த ஸ்டாக்கில் லாஸ்ட்டாக இருக்க வேல்யூ இது தான் டாப்பு ஸோ அந்த ஸ்டாக்கோட டாப்பு தான் இந்த இடத்துல பாயிண்ட் பண்ணியிருக்க போது இந்த ஸ்டாக்கோட நெக்ஸ்ட்டுனா இந்த வேல்யூஸ் தான் இருக்கும் எப்போவுமே இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த ஸ்டாக்கோட நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டாக என்ன இருக்கணும்னா இந்த ஸ்டாக்கோட நெக்ஸ்ட்டோட நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இது ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா ஸ்டாக்கோட நெக்ஸ்ட்டாக நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே என்ன அட்ரெஸ் இருக்க போதும் அதை இதுக்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணிடுறோம் ஸோ இனிமேல் வந்து இது தான் டாப்பாக இருக்கும் இப்போ என்ன பண்ணோன்னா இப்போ இது வந்து டெலீட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம இதை ஃப்ரீ பண்ணி விடணும் ஸோ ஃப்ரீ ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு சார் இதுக்கு தனியாக நம்ம ஆப்ரேஷன் எழுதணும் எப்படி வந்து அதை மெமரியை வந்து அனாலகேட் பண்ணி விட்டுறதுன்னு சொல்லிட்டு இல்லைனா தேவையில்லாமல் அந்த மெமரி வந்து இது ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் ஃப்ரீ பண்ணி விட்டுரும் ஹோப் இது புரிஞ்சிருக்கோம்னு இப்போ அரே இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அரே இம்ப்ளிமெண்டேஷன் எப்படி சொன்னோம் கீழே நம்ம ஃபஸ்ட்டு கீழேருந்து நம்ம ஆட் 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 பண்ணிகிட்டே வருவோம் ஒன் பை ஒன் வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிகிட்டே வருவோம் அந்த பொசிஷனை ஆட் பண்ண ஆட் பண்ணால் ஒரு ஒரு பொசிஷன் வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணி அதுக்குள்ளே ஆட் பண்ணுவோம் டெலிட் பண்ண டெலிட் பண்ணால் ஒரு பொசிஷன் இது பண்ணிவிடுவோம் இது வந்து எப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இங்கே டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்டாக் ச
டாப் ஆஃப் த எலமெண்ட் இப்போ வரைக்கும் இதாக இருக்குது அதோட சைஸ் வந்து மேக்ஸிமம் எலமெண்ட்ஸ் இதாக இருக்குது இப்போ என்ன ஆகணும் ஸ்டாக் ஒன்று க்ரியேட் ஆயிடுச்சு நம்ம எவ்வளோ வேல்யூஸ் இன்சர்ட் பண்ணுறோமா எல்லா வேல்யூஸ் இன்சர்ட் பண்ணி மெமரி அலகேட் பண்ணி ஸ்டாக் வந்து க்ரியேட் ஆயிடுச்சு இப்போ ஸ்டாக் எம்டிஐ இல்லையான் செக் பண்ணுறோம் ஸ்டாக் எம்டிஐ இல்லையான்னு எப்படி செக் பண்ணோம்னா டாப்போட வேல்யூ சப்போஸ் டாப் வேல்யூவே ஜீரோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்டாக்கோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்குன்னா அப்போ வந்து ரிட்டன் அது ரிட்டன் பண்ணோம் சப்போஸ் இப்போ இது ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா ஓகே ஜீரோ ஸ்டாக் வந்து எம்டி அப்படி இல்லைனா இப்போ புஷ் ஆப்ரேஷன் புஷ் புஷ்ல வந்து எப்படின்னா இது வரைக்கும் நம்ம வந்து அலகேட் பண்ணிருக்க மெமரி பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைவ் நிறைய வந்து ஃபைவ் வந்து டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஃபுல்லாக இல்லையா செக் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ இப்போ ஸ்டாக் ஆஃப் எஸ் வந்து எஸ் ஃபுல்லாக செக் பண்ணுறோம் ஃபுல்லாக ஆயிடுச்சுன்னா இப்போ வந்து என்னென்னா எரர் சொல்லும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த ஸ்டாக்கோட அரேல இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுவோம் ஒன் வந்து நம்ம வந்து இன்ஸ் புஷ் பண்ண போகிறோம் இல்லையா ஸோ இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஸோ பாயிண்ட் வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் டாப் ஆஃப் த ஸ்டாக்கை என்னவாக போட போகிறோம் அப்படின்னா அதாவது எந்த பொசிஷனில் இருக்கோ அந்த பொசிஷனுக்கு நம்மளோட எலமெண்ட்டை இங்கே ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் இந்த ஸ்டாக் ஆஃப் வரைக்குள்ள எந்த பொசிஷனு ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் பண்ணி அந்த பொசிஷனில் நம்ம வந்து இது பண்ண போகிறோம் இங்கே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நம்ம இது இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த வேல்யூஸ் தான் வந்து இப்போ வந்து டாப் டாப் ஆஃப் த ஸ்டாக்காகவும் இருக்கும் அதோட அதுக்குள்ள தான் நம்ம வேல்யூஸ் வந்து இங்கே போட்டுகிட்ருக்கோம் இதே பாப் பாப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டாக் ஆப்ரேஷனில் நம்ம எம்டிஆர் செக் பண்ணுவோம் எம்டிஆர் இருந்துச்சுன்னா அது நம்ம எதுவும் டெலீட் பண்ண வேண்டியதில்லை ஸோ எம்டிஆர் இல்லாதப்ப என்ன ஆகுன்னா மைனஸ் மைனஸ் டாப் ஆஃப் ஸ்டாக் வந்து மைனஸ் மைனஸ் கொடுத்து இங்கே வந்து இந்த மாதிரி டெலீட் பண்ணுவோம் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாக் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா எவால்வேட்டிங் அரித்மெட்டிக் எக்ஸ்பிரஷன் தான் இந்த அரித்மெட்டிக் எக்ஸ்பிரஷனை வந்து த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸாக சொல்லுவோம் ஒன்று என்னென்னா இன்ஃபிக்ஸ் நோட்டேஷன் அடுத்து ப்ரிஃபிக்ஸ் தேர்ட் வந்து போஸ்ட்ஃபிக்ஸ் இன்ஃபிக்ஸ்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா நம்மளோட ஆப்ரேட்டர் வந்து நடுவில் இருக்கும் இங்கே ஏ இருக்கு இல்லையா ஸோ இங்கே வந்து ஆப்ரேட்டர் இருக்கும் ஆப்ரேட்டர் இங்கே வந்து ப்ளஸ்ஸோ இல்லை மைனஸ் என்ன வேணா ஏதோ ஒரு ஆப்ரேட்டர் இருக்கும் இதை வந்து ஆப்ரன் சொல்லுவோம் ஏவை வந்து ஆப்ரன் சொல்லுவோம் பி ஆப்ரன் சொல்லுவோம் இதை வந்து நம்ம வந்து ஆப்ரேட்டர் இந் ஏ ப்ளஸ் பி இருந்துச்சுன்னா அது இன்ஃபிக்ஸ் இதே ப்ளஸ் ஏபி ஆப்ரேட் ஆப்ரேட்டர் வந்து முன்னாடி வந்துச்சுன்னா அது ப்ரிஃபிக்ஸ் அதே ஆப்ரேட்டர் வந்து எண்டில் ஏபி ப்ளஸ் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா இது வந்து என்னென்னா போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் நோட்டேஷன் சொல்லுவோம் ஆப்ரேட்டர்ஸோட ப்ரையாரிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது இந்த ப்ரையாரிட்டியை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த அரித்மெட்டிக் எவால் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் வந்து எவால்வேட் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி இதுதான் வந்து ஹையஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி எதுக்குன்னு பார்த்தோன்னா எக்ஸ்பனன்ஷியல் இது வந்து பார்த்தோம்னா ஹையஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி செகண்ட் ஹையஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி எதுன்னு பார்த்தோம் மல்டிப்ளிகேஷனும் டிவிஷனும் லோயஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி அடிஷன் அண்ட் சப்ராக்ஷன் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் லை இப்போ இதுதான் வந்து இன்ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன் இந்த எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துட்டாங்க இதை வந்து நம்ம இன்ஃபிக்ஸ்ன்றது ஏற்கனவே பார்த்தோம் இன் பிட்வீனில் ஆப்ரேட்டர் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து இன்ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன் இந்த ஆப்ரேட்டரை எப்படி நம்ம வந்து போஸ்ட் ஃபிக்ஸாகவும் ப்ரிஃபிக்ஸாகவும் சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இங்கே பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு போஸ்ட் ஃபிக்ஸை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் எக்ஸ்பனன்ஷியல் தான் ஹையஸ்ட் ப்ரையாரிட்டினு இங்கே எங்கேயும் எக்ஸ்பனன்ஷியல் கிடையாது இன்னொன்று என்னென்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது இந்த பிரேசஸ்க்குள்ளே இருக்கிறது தான் இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ராக்கெட்ஸ்க்குள்ளே இருக்கிறத நாம் கன்வெர்ட் பண்ணிடணும் இப்போ பார்த்தோன்னா இது வந்து ஏ போஸ்ட் ஃபிக்ஸாக பண்ண பொறுத்தனால் என்ன ஆகும் ஏ பி போட்டுட்டு இதுக்கு அடுத்து தான் நம்ம வந்து ஆப்ரேட்டர் போடணும் போட்டாச்சு இப்போ இது அப்படியே இருக்கட்டும் ப்ளஸ் மறுபடியும் இந்த ப்ராக்கெட்குள்ளே இருக்கிறத கன்வெர்ட் பண்ணால் எப்படி போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு சி போடணும் அடுத்தது டி போடுவோம் இந்த ஆப்ரேட்டரை வந்து லாஸ்ட்டில் போடுவோம் ஸோ ஸ்டார் மறுபடியும் ப்ராக்கெட் போட்டு இ ஸோ இப்போ நம்ம இதுக்குள்ளே இதை இருக்கட்டும் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம் இதையும் கன்வெர்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இப்போ இந்த ப்ளஸ் வந்து நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணோம் இந்த ப்ளஸ் வந்து ஏபி ஸ்டாருக்கும் சிடி ஸ்டாருக்கும் அடுத்தது போடணும் ஏன்னா இது வந்து இது இப்போ நம்ம எப்படி கன்சிடர் பண்ணோம் இது ஒரு தனி ஆப்ரண்ட் மாதிரியும் இதை இன்னொரு ஆப்ரண்ட் மாதிரியும் ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த ப்ளஸ் வந்து எண்ட் ஆஃப் த ஏபி ஸ்டார் சிடி ஸ்டார் பக்கத்தில் வந்து ப்ளஸ் வரும் இப்போது
நார்மலாக ஸ்டாக் வந்து நான் இங்கே எப்படி போட்டிருக்கேன் ஒரு டேபிள் காலமில் போட்டிருக்கேன் ஆனால் ஜென்ரலாக ஸ்டாக் நம்ம எப்படி இது பண்ணுவோம்னா இப்போது இப்படி ஒரு ஸ்டாக் இருக்குன்னா இதுக்குள்ளே ஒன்று ஒன்றா ஒவ்வொரு இந்த ஸ்டாக் உள்ள ஆப்ரேட்டரை மட்டும் போட்டுட்டு வருவேன் அதாவது ப்ளஸ் மைனஸ் டிவிஷன் இந்த சிம்பிள்ஸ் மட்டும் போட்டு வருவோம் எக்ஸ்ப்ரே அந் ஆப்ரண்டை வந்து நம்ம போட மாட்டோம் இப்போ வந்து எப்படி இதாகுது இந்த மாதிரி இருக்கிறத அஸ்யூம் பண்ணிக்கோங்க இதே தான் வந்து நான் இந்த மாதிரி போட்டிருக்கேன் இந்த ஸ்டாக் உள்ள போட்டிருக்கேன் ஸ்டாக் கொலம்குள்ளே இப்போது இதுதான் வந்து என்னோடய எக்ஸ்ப்ரெஷன் இதுதான் வந்து இன்ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இதை நம்ம எப்படி போஸ்ட் ஃபிக்ஸாக ஸ்டாக் யூஸ் பண்ணி கன்வெர்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் ஓப்பன் ப்ரேசஸ் இருக்குது ஓப்பன் ப்ரேசஸ் வந்து இங்கே போட்டாச்சு இந்த சிம்பிள் கீழே போட்டாச்சு அடுத்தது ஏ ஏ இருக்குது இப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த சிம்பிள் நம்ம இங்கே என்னெல்லாம் போடுறோமோ அது எதோ ஸ்டாக் உள்ள எடுத்து நம்ம இங்கேருந்து ரிட்ரைவ் பண்ணுற இந்த பாஸ் பண்ணுற வேல்யூஸை எதோ ஸ்டாக் உள்ளே போடணும் அப்படி இல்லைனா போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் காலம்குள்ளே நம்ம போடுவோம் இப்போது சிம்பிள்ஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்டாக் உள்ள தான் போட்டுகிட்டே வருவோம் எப்படி வந்து அது நம்ம போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷனுக்கு மாறும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் வந்து ஓப்பன் ப்ரைஸஸ் எடுத்துகிட்டா ஓப்பன் ப்ரைஸஸ் வந்து ஸ்டாக் உள்ளே போட்டாச்சு போஸ்ட் ஃபிக்ஸில் எதுவும் கிடையாது அடுத்தது என்ன இருக்குது ஏ இருக்குது ஏ எடுத்து என்ன பண்ணுறோன்னா ஆப்ரன் எல்லாத்தையும் என்ன சொல்லணும் போஸ்ட் ஃபிக்ஸில் தான் போடுவோம் ஸோ ஏ வந்து இங்கே வந்துடும் ஏற்கனவே ஸ்டாக்கில் இருந்தது அப்படியே இருக்கும் அதாவது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாக்கில் இருந்தது இப்படியே தான் இருக்கும் எந்த சேஞ்சும் இருக்காது இங்கே பார்த்தோன்னா அடுத்தது ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்குது ப்ளஸ் சிம்பிளுக்கு அடுத்தது என்ன ஆகும்னா மறுபடியும் ஸ்டாக் உள்ள ஸ்டாக் உள்ள வந்து நம்ம எடுத்து ப்ளஸ் சிம்பிளை போடணும் இப்போ இங்க வந்து நான் ப்ளஸ் போட்டுக்கிறேன் இப்போ வந்து டாப்ல இருக்கிறது எதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா இந்த பிளஸ் தான் வந்து நமக்கு டாப்ல இருக்கு போஸ்ட் பிக்ஸ்ல பார்த்தோம்னா அதே எக்ஸ்பிரஷன் ஏ அப்படியே தான் கண்டினியூ ஆகுது இப்போ அடுத்தது என்ன இருக்கு பி பியை நாம மறுபடியும் பி வந்து இதுக்குள்ள போடுவோம் போஸ்ட் பிக் எக்ஸ்பிரஷன் குள்ள தான் போடுவோம் ஸோ ஏ பக்கத்துல அந்த பி வந்து போட்டாச்சு இது வந்து ஸ்டில் ஸ்டாக் உள்ள இன்னும் இந்த ரெண்டு சிம்பிள் அப்படியே தான் இருக்கு மறுபடியும் என்ன ஆகுது டிவிஷன் சிம்பிள் வருது இந்த டிவிஷன் சிம்பிள் வர்றப்ப என்ன ஆகுதுன்னா மறுபடியும் நம்ம டிவிஷன் சிம்பிளத்துக்கு ஸ்டாக் உள்ள தான் போடுவோம் ஸ்டாக் உள்ள போட்டாச்சு போஸ்ட் பிக்ஸ்ல ஏபி அப்படியே கண்டினியூ ஆகுது இப்போ சி சி மறுபடியும் போஸ்ட் பிக்ஸ் குள்ள போகும் ஸோ ஏபிசி நீங்க போட்டாச்சு அடுத்தது சிக்கு அப்புறம் இருக்கிறது ஸ்டார் இப்போ இந்த மல்டிபிகேஷன் சிம்பிள் என்ன ஆகும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா ஸ்டாக்குக்குள்ளே நம்ம போடணுன்னா இப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ரூல்ஸ் இருக்குது இந்த ரூல்ஸ் படி என்னென்னா சேம் ப்ரையாரிட்டியில் இருக்க ரெண்டு ஒரு ஸ்டாக்குள்ள சேம் ப்ரையாரிட்டியில் இருக்க ரெண்டு ஆப்ரேட்டர் இருக்கக்கூடாது இப்போ பார்த்தோம்னா மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் இது ரெண்டும் சேம் ப்ரையாரிட்டி அதே மாதிரி மல்டிபிகேஷன் டிவிஷன் இது ரெண்டும் சேம் ப்ரையாரிட்டி ஸோ மல்டிபிகேஷன் டிவிஷன் வந்து ஒன்றா என்னால் வந்து நம்மளால் ஸ்டாக்குள்ள போட முடியாது ஸோ நான் இதுக்கு மேலே ஸ்டார் போடக்கூடாது அதுக்கு பதில் என்ன பண்ணுவோம் ஏற்கனவே டாப்பில் இருக்க வேல்யூஸ் எடுத்து போஸ்ட் பிக்ஸ் எக்ஸ்பிரஷனில் போட்டுருணும் ஸ்டாரில் இப்போ என்னென்னா போஸ்ட் பிக் ஏற்கனவே டாப்பில் இருக்க வேல்யூஸ் என்ன இந்த டிவிஷன் இந்த டிவிஷனுக்கு எடுத்து என்ன பண்ணுவோம் போஸ்ட் பிக்ஸ் எக்ஸ்பிரஷனில் போட்டுருவோம் இப்போ ஸ்டார் ஆகிடும் இப்போ என் இப்போ வந்து இது ஸ்டாராக மாற்றிடும் இந்த இடத்துல வந்து ஸ்டாரை போட்டு விட்டுருவோம் ஸ்டாக்குள்ளே இப்போ ஸ்டார் வரும் இங்கே இந்த டிவிஷன் அதாவது டாப்பில் இருக்க வேல்யூஸ் தான் நம்ம எப்போவுமே எடுப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த டாப்பில் இருக்க அந்த ஸ்லாஷ்டுக்கு இங்கே போட்டாச்சு அடுத்தது என்னென்னா ஓப்பன் ப்ரேசஸ் மறுபடியும் ஓப்பன் ப்ரேசஸ் மறுபடியும் இங்கே போடுவோம் ஸ்டாக்குள்ள தான் போடுவோம் அடுத்தது டி டி இருக்கு எக்ஸ்பிரஷனில் டி வந்து நம்ம இதுக்குள்ளே போடுவோம் போஸ்ட் ஃபிக்ஸ்க்குள்ளே ஏற்கனவே ஏபிசி ஸ்லாஷ் இருக்கு ஸ்லாஷ் அந்த டியை வந்து அதுக்குள்ளே போட்டாச்சு இப்போ மறுபடியும் வந்து ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்கு ப்ளஸ் சிம்பிள் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸ்டாக் உள்ள போடுவோம் ஸ்டாக்கில் என்ன பண்ணுவோம் இப்போ ப்ளஸ் சிம்பிள் இப்போ எக்ஸ்பிரஷன் இங்கே பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து ஆப்ரண்ட் இருக்கு இ இ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஏபிசி ஸ்லாஷ் டி இந்த இடத்துலயே போட்டுருவோம் இ இப்போ க்ளோஸ் பிரேசஸ் இப்போ நான் எப்போ க்ளோஸ் பிரேசஸ் வருதோ அந்த க்ளோஸ் பிரேசஸ் அப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா ஓப்பன் ஓப்பன் பண்ண அந்த பிரேசஸ்குள்ளேயும் க்ளோஸ் பண்ண பிரேசஸ்குள்ளேயும் இருக்க அந்த ஆப்ரேட்டரை நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா போஸ்ட் பிக்ஸை கன்வெர்ட் பண்ணிடணும் ஸோ என்ன பண்ணோம் இப்போ டாப்பில் இருக்க இந்த ப்ளஸ் வேல்யூஸை எடுத்துடணும் இது எப்போ நம்ம க்ளோஸ் பண்ணுறோமோ எக்ஸ்பிரஷன் இப்போ வந்து க்ளோஸ் ஆக போகுது இல்லையா ஸோ க்ளோஸ்க்குனால நம்ம ஸ்டாக்கில்
டாப்பில் இருக்க வேல்யூவை தூக்கி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம சிம்பிளை மறுபடியும் வந்து நம்மளால் பாஸ் பண்ண முடியும் இன்னொன்று என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா ஒரு ஹையஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது பக்கத்தில் லோயஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி போடக்கூடாது இது இன்னொரு ரூல்ஸ் ஸ்லாஷ் இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மல்டிப்ளிகேஷனும் இருக்குது அது பக்கத்தில் என்னால் ப்ளஸ் போட முடியாது இது வந்து செகண்ட் ரூல் இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னா இங்கே ஏற்கனவே ப்ளஸ் ஸ்டார் இருக்குது ஸ்டார் பக்கத்தில் என்னால் லோயஸ்ட் ப்ரையாரிட்டியை போட முடியாது அப்போ நான் என்ன பண்ணுவோம் டாப்பில் இருக்க இந்த ஸ்டாரை ரிமூவ் பண்ணிடணும் இதை ரிமூவ் பண்ணி மறுபடியும் போஸ்டிக் எக்ஸ்பிரஷனில் இதை சேஞ்ச் பண்ணி விட்டுணும் இதுதான் வந்து இப்போ என்ன இந்த இடத்துல என்ன வரும்னா ஸ்டார் இப்போது நான் ஸ்டார் எடுத்தேன்னா என்ன ஆகும்னா மறுபடி எனக்கு என்ன இருக்குது டாப்பில் ப்ளஸ் இருக்குது ஆனால் ப்ளஸ் இருக்குது ஆனால் அது பக்கத்தில் மைனஸும் போடக்கூடாது என்ன சொன்னோம் நம்ம ரெண்டு ரூலு ஒன்று வந்து என்னென்னா ஹையஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி பக்கத்தில் லோயஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி வரக்கூடாது இன்னொன்று ரெண்டு வந்து காமனாக இருக்க அதாவது காமன் ப்ரையாரிட்டி சேம் ப்ரையாரிட்டியில் இருக்க வ ஆப்ரேட்டர்ஸ் வந்து ஒன்னாக இருக்கக்கூடாது ஸோ இப்போ நான் அந்த இது ஸ்டார் எடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் ப்ளஸ்ஸும் மைனஸ் வரும் ஸோ மறுபடியும் என்ன ஆகும்னா நான் ப்ளஸ்ஸை ரிமூவ் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா டாப்பில் இருக்க வேல்யூஸ் ரிமூவ் பண்ணால் தான் என்னால் ஸ்டாக்கில் வந்து போட முடியும் இந்த மைனஸை ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார் போடும் அந்த ஸ்டார் இங்கே வந்துடும் அடுத்தது வந்து என்ன 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 சிம்பிள் வந்து ப்ளஸ் தூக்கிடும் அந்த ப்ளஸ் இங்கே வந்துடும் மறுபடியும் போஸ்டிக் எக்ஸ்பிரஷனில் அப்போ வெறும் மைனஸ் மட்டும் இருக்கும் இப்போது மைனஸ் இப்போ மைனஸ் மட்டும் தான் ஓப்பன் ப்ரைஸஸ் குள்ளே இருக்குது இப்போது எஃப் எஃப் சிம்பிள் எடுக்கிறோம் எஃப் சிம்பிள் எஃப் வந்துச்சுன்னா இது வந்து ஆப்பரன் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா போஸ்ட் ஃபிக்ஸில் தூக்கி போட்டுருவோம் போஸ்ட் ஃபிக்ஸில் போட்டாச்சு இப்போது க்ளோஸ் ப்ரைஸஸ் நம்மளை க்ளோஸ் பண்ணால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதுக்குள்ளே இருக்க அந்த ஓப்பன் ப்ரைஸஸ் ஸ்டாக்குள்ளே இருக்குது இப்போ இங்கே என்ன இருந்துச்சு வெறும் மைனஸ் மட்டும் தான் இருந்துச்சு இது எல்லாம் போய்ட்டு மைனஸ் மட்டும் தான் இருந்துச்சு இதுதான் டாப் எலமெண்ட்டாக இருந்துச்சு இந்த டாப் எலமெண்ட்டில் இருக்க வேல்யூஸை நம்ம லாஸ்ட்டாக வந்து ஃபிஷ் பண்ணுவோம் இதுதான் போஸ்ட் ஃபிக்ஸில் அதாவது புல் பண்ணுவோம் நாம் ஸ்டாக்லேருந்து புல் பண்ணி நம்ம போஸ்ட் ஃபிக்ஸில் போடுவோம் இதுதான் வந்து நம்மளோட ஃபைனல் ரிசல்ட் செட் ஹோப் இது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் நான் மறுபடியும் ஃபஸ்ட்லேருந்து இந்த ஸ்டாக் இல்லாமல் நார்மலாக இந்த டேபிள் எப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு சிம்பிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம ரைட் பண்ணிக்கணும் என்னென்ன சிம்பிள்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே பார்த்தோம்னா அந்த எக்ஸ்பிரஷனில் இருக்க எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக கன்வெர்ட் பண்ணி இங்கே எழுதிடும் இப்போ என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன்றுனா ஸ்டாக்குள்ளே புஷ் பண்ணணும் வெறும் ஆப்ரேட்டர் மட்டும் தான் நம்ம புஷ் பண்ணணும் ஆப்ரண்ட் நம்ம போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் இருக்குது இல்லையா நம்ம தனியாக எவல்யூஷனை தனியாக போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன் சொல்லி நோட் பண்ணி அதுக்குள்ளே எழுதிக்கிறோம் இது ஓப்பன் இருக்குது ஓப்பன் ப்ரைஸஸ் இதை வந்து நம்ம ஸ்டாக்குள்ளே தான் போடுவோம் இதே ஏ வந்துச்சுன்னா அதை நம்ம போஸ்ட் ஃபிக்ஸில் போடுவோம் மறுபடியும் ப்ளஸ் இருக்குது ப்ளஸ்ஸை வந்து நம்ம ஸ்டாக்குள்ளே போட்டுட்டு மறுபடியும் ஏ இங்கே போட்டுருவோம் மறுபடியும் பி ஆப்ரேட்டர் ஆப்ரேட்டர் கிடையாது ஆப்ரன்றதுனால ஏபி இங்கே வந்துடுது மறுபடியும் ஒரு ஆப்ரேட்டர் வருது ஆப்ரேட்டர் வர்றப்ப என்ன சொல்லுவோம் ப்ளஸ் பக்கத்து ஸ்லாஷ் போட்டு ஏற்கனவே இருக்கிறது அப்படியே கண்டினியூ ஆகுது அதுக்கு சி சி வந்து என்ன சொல்லுவோம் ஆப்ரன் ஆப்ரன்றதுனால போஸ்ட் ஃபிக்ஸில் போயிடுது அடுத்தது ஸ்டார் இருக்குது ஸ்டார் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா ரெண்டு சேம் ப்ரையாரிட்டி இருக்கக்கூடாது ஸ்லாஷ் இருக்குது அது பக்கத்தில் இங்கே இந்த ஸ்லா டிவிஷன் இருக்குது அது பக்கத்தில் என்னால் மல்டிப்ளிகேஷன் போட முடியாது அதனால் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த இந்த எலமெண்ட் எடுத்துருவேன் டாப்பில் இருக்கிறது இதுதான் ஸ்டாக்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஸ்டாக்கில் இருக்க டாப் எலமெண்ட் எடுத்துகிட்டு அப்போ தான் நான் ஸ்டார் போட முடியும் அந்த ஸ்டா ஆப்ரேட்டர் எடுத்து நான் என்ன பண்ணுவேன் இந்த இடத்துல மூவ் பண்ணி விட்டுருவேன் அடுத்தது மறுபடியும் ஒரு ஓப்பன் ப்ரைஸஸ் ஓப்பன் ப்ரைஸஸ் போட்டுக்கிறோம் இங்கே என்ன இருக்கோ அது அப்படியே ரீட்டைன் ஆகும் அடுத்தது டி டி வந்து எப்போவுமே என்ன ஆகும்னா எக்ஸ்பிரஷனில் தான் போயிட்டு இதாகும் ஸ்டாக்குள்ளே போட மாட்டோம் ஆஃப் போட மாட்டோம் ஸோ அங்கே போயிடுச்சு இப்போ ப்ளஸ் வருது ஓப்பன் ப்ரைஸஸ் பக்கத்தில் ஸ்டாக்குள்ளே நம்ம வந்து ப்ளஸ்ன்னு சொல்லிட்டு போடுறோம் அடுத்தது இ இ எதுக்குள்ளே வரும்னா போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்பிரஷனில் எடுத்துட்டு லாஸ்ட்டாக நம்ம அதை க அதை போட்டுருவோம் இப்போ க்ளோஸ் க்ளோஸ் வருது க்ளோஸ் வரப்ப எந்த எது வந்து ஓப்பன்லேருந்து க்ளோஸ் இப்போ நம்ம இப்படி க்ளோஸ் பண்ணேனா இதுக்குள்ளே என்ன இருக்கோ அந்த வேல்யூஸை நான் மறுபடியும் போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்பிரஷனில் அதை நான் வந்து ஆட் பண்ணி விட்டுருவேன் ஸோ இங்கேருந்து ரிமூவ் பண்ணி அதை வந்து நான் இந்த இடத்துல வந்து ஆட் பண்ணி விட்டுருவேன் இப்போ வெறுமே ப்ளஸ் ஸ்டார் மட்டும்தான் இருக்கும் மை இப்போ வந்து மைனஸ் வருது எப்போவுமே வந்து என்ன சொன்னோம்